basi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewaua majambazi wanne waliopanga kuvamia duka la mfanyabiashara Othman Isa katika eneo la Kariako. Akizungumzia tukio hilo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Commissioner Simon Siro amesema tukio hilo limetokea mwishoni mwa Juma baada ya askari kupambana vikali na majambazi hao. Tarehe 19 mwezi wa 5 ilikuwa majira ya saa mbili kasoro Uh, kama dakika kumi za usiku kwenye mtaa wa Agre na na na, na Livingstone uh, majambazi wapatao wanne uh, wakiwa na na boxer wakiwa na pikipiki boxer uh, wakiwa na silaha ambayo baadaye tumebaini kwamba ni sawa machine gun walivamia kwenye duka la Othman Isa miaka 45 uh, walipofika kwenye ile duka Othman kwenye ile duka wana wanauza chakula lakini wanauza vocha mbalimbali. E, kwa hiyo walipofika au majambazi wanne walipiga risasi pale na kumtishia kwa maana wape fedha. Lakini kwa bahati nzuri uh, gari letu la, la doria alikuwa maeneo yale. Askari wetu waliweza ku kuintervene mapema. Kwa hiyo walipofika na wakapiga risasi wakiwaamuru uh, wa, 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 wa salimisha silaha zao lakini hawakubali kwa katika ile majibizano ndio eh, waliweza kuwao majambazi wanne katika hatua nyingine jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata mtu mmoja akihusika na wizi baada ya kufanya msako katika jiji la Dar es Salaam masaki kumekuwa kuna shida sana ya ya ya, ya unyang'anyi e, mtu ana gari lake anaona uh, bilia mtu anatembea na mkoba wa kina mama anapenda mikoba ile mirefu anasimamisha gari wanakurupuka wanamnyang'anya mikoba kwa hiyo kume big snatches uh, wizi wa mikoba mikoba umekuwa mwingi sana. Kwa hiyo tulifanya um, uh, mtego na bahati nzuri tulifanikiwa kumkamata huyu mtuhumiwa eh, dunia hamisi. Narudia dunia hamisi mwenye umri miaka 26 na anasema yeye ni mhandisi yuko mikocheni. Akiwa na hii gari ambayo ni Toyota Crest. Hii Toyota Crest imekuwa inatumika matukio mengi eh, ya kule Masaki. Unafika anasimamisha anaona mwana dada, mwana baba, ana begi lake wanapola ile begi wanaingia nalo kwenye gari wanakimbia. Kwa upande mwingine jeshi hilo linaendelea na msako wa kuyabaini magari mabovu yanayosafirisha wanafunzi katika jiji la Dar es Salaam ili kuondokana na ajali zinazoweza kuzuilika. Tunaendelea na operation ya ku, ku, kukagua mabasi yanayobeba abiria. Kwa hiyo kwa takriban wiki moja tumeweza kukagua magari 185 E, lakini katika hayo magari 119 yanabeba wanafunzi yameonekana ni mabovu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Idadi ya Watu Duniani UNFPA limesema kosekana kwa mifumo imara ya kuondokana umasikini unyanyasaji pamoja na kuhakikisha wasichana hawaingizi katika uzazi wakiwa na umri mdogo kumetajwa kuchangia kwa ugonjwa wa fistula kwa wanawake katika nchi nyingi za Afrika akizungumzia hali ya fistula nchini kuelekea siku ya kupinga ugonjwa huo hapo kesho meneja mradi wa afya uzazi na mtoto wa UNFPA Felista Bwana amesema zaidi ya watu milioni mbili wanaishi na fistula duniani kote huko shirika hilo likiguswa na wanawake walioishi na fistula kwa muda mrefu barani Afrika ukiwa na mifumo bora na ambayo ile imara ya afya na kuhakikisha kwamba kuna nguvu ya ziada ya kuweza kukabiliana na changamoto za msingi zinazochangia kuleta fistula kwa mfano umaskini eh, usawa wa kijinsia pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba wasichana hawapati ujauzito katika umri mdogo na ukosefu wa elimu haya ni mambo ya msingi ambayo yanaweza yakasaidia kuweza kutokomeza fistula kwa haraka zaidi Nchini Tanzania kila mwaka wagonjwa wapi elfu tatu bainika kuwa na fistula huku nusu yao ndiyo hubahatika kupata matibabu kutokana na sababu mbalimbali huku swala la imani potofu nalo likichangia kwa kiasi kikubwa. Kumekuwa na na dhana potofu 
unapoona fistula na wanalinganisha na masuala mengine kwa hiyo wanafikiri kwamba hili sio swala la hospitali bali kwa sababu umekosa mtoto lazima inahusiana na masuala mengine labda ya ki, uh, ki kienyeji na mengineo kwa, kwa maana fistula huwa itokei pale mara moja mtoto anapokuwa amekosekana ame, ame au amejifungua akakosa mtoto it, it, mtu aone aanze kuona dalili pale pale inachukua muda kama siku mbili tatu ndio mtu anaona mkojo unaanza kutiririka sasa wanashindwa ku linganisha na matukio ya ujauzito au kujifungua. Kwa hiyo katika kufahamu hilo ina maana lazima elimu ifike katika jamii yote, ifike katika ngazi ya familia na ifike katika ngazi ya uh, uh, yani wanaishi wote kwa ujumla. Dr. Clement George Dahani kutoka hospitali ya CCBRT anasema kutokana ukubwa wa tatizo wanafanya juhudi ili kuwafikia waathirika wa fistura ili kuondokana na ugonjwa huo. Sisi BRT kwa kushirikiana na wadau wake wamekuwa kitibu fistula kwa takribani miaka 15 iliyopita. Na kwa miaka mitano iliyopita tumewasaidia wakina mama zaidi ya 1400 kutibiwa fistula. Na miongoni mwao wametoka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Na takwimu zetu zinaonyesha kwamba wakina mama hawa mwana mama mwenye umri mdogo kabisa ambaye tumemtibu tulimtibu na miaka 12. Mwanamama mwenye umri mkubwa kabisa tulio mtibu ana miaka 82. Kufuatia hali hiyo serikali ya Tanzania imetangaza kuboresha huduma za afya katika hospitali za mikoa ili kuwafikia wanawake wengi wanaokabiliwa na ugonjwa huo kutokana na uzazi pingamizi. Serikali tutaendelea kuboresha huduma za uzazi ikiwemo huduma za kujifungua katika vituo vya kutolea huduma kwa kuhakikisha tunaweka wataalamu wenye ujuzi wa kutosha tunaweka vifatiba na miundombinu lakini kubwa tunaendelea kuongeza idadi ya vituo vya afya ambapo vitatoa huduma za upasuaji wa huduma za uzazi za dharura ikiwemo upasuaji wa kumtoa mtoto China imezuia Taiwan kushiriki mkutano wa nchi wanachama wa shirika la afya duniani WHO unaoanza wiki hii mjini Geneva nchini Uswizi. Nchi hiyo ya Mashariki mwa Asia imekuwa ikishiriki mkutano wa baraza la WHO kama mwanachama mwangalizi kwa kipindi cha miaka minane iliyopita lakini mara hii haikualikwa kuhudhuria mazungumzo hayo. Akizungumza akiwa mjini Geneva, waziri wa afya wa China Li Bin amesema hatua ya rais Tsai Ing-wen wa Taiwan kukataa kuikubali sera ya China moja imesababisha nchi yake kutoalikwa mkutano wa mwaka huu. China inadai kwamba Taiwan yenye mamlaka yake ya ndani ni jimbo lake lalojitenga na inasisitiza kwamba washirika wake wote wa kidiplomasia wanatambua madai hayo ya China kuelekea kisiwa hicho chini ya kile kinachoitwa mwongozo wa China moja. Wakati huo huo chama tawala cha Taiwan DPP kimesema kwamba hatua ya Beijing ya kuingilia suala la ushiriki wa Taiwan katika mazungumzo ya WHO itawakasirisha wananchi wa Taiwan. Hospitali na vituo vya afya katika halmashauri ya manispaa ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro inakabiliwa na ukosefu wa dawa za kuongeza damu kwa wakina mama wajawazito hali ambayo inalazimu uongozi kununua dawa hizo kwenye maduka ya nje. Akizungumzia hali hiyo kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro Dr. Eric Antugonza wakati pokea misaada mbalimbali kutoka kikundi cha wakina mama cha Vikoba cha Fonga kwa ajili ya wagonjwa wa kituo cha afya pasua kilichopo katika manispa hiyo. Hizo dawa ni fela sulfate ambazo zinatumika kwa mama wajawazito kwa ajili ya kuongeza damu. Tumekuwa tukipata upungufu wa mara kwa mara kutokana na hizi dawa kwa hizi dawa ambapo saa nyingine unakuta MSD ya zipo lakini utaratibu ambao tumekuwa tukitumia kiserikali kwa ajili ya kuziagiza kutoka nje ya MSD. Kwa upande wake daktari Mfawidhi wa kituo cha pasua Bahati Rimoi akizungumza baada ya kupokea msaada huo vikiwemo vya ndarua dawa na mashuka amesema kituo hicho hakina dawa za mama wajawazito ufinyu wa vyumba na upungufu wa tumishi Tuambieni ni muda mrefu sasa kama hizi dawa za fera sulfate ambazo wametuja nazo hapa hazijapatikana kwenye kliniki ya kina mama anafikiri katetu 
tunahudhuria hiyo clinic na pengine kilo tazao wameliona kwa uwazi Naye mwenyekiti wa UVCCM kwa Kilimanjaro ambaye pia ni mlezi wa kikundi hicho Juma Rahibu ameiomba almashauri kuweka kipombele cha tano zinazotolewa na serikali kwa ajili ya wanawake ili waweze kuvitambua zaidi vikundi vinavyofanya vizuri katika kujikwamua kiuchumi na kusaidia jamii. Lakini pia niombe sasa Manispaz za Moshi ziendelee kuunga mkono wale wote ambao wanashirikiana katika kusaidia masuala ya afya. Kwani kusaidia kwao hawajalazimishwa wametoka kwa mmoja wao kila bacho ambacho kidogo ambao kusaidia ili wananchi wetu waendelee kuboreka. Rais Donald Trump wa Marekani amewasili Israel katika ziara yake ya kutafuta njia ya kupatikana makubaliano ya amani kati ya Palestina na Israel lengo ambalo limeshindwa kufikiwa na watangulizi wake. Hata hivyo Trump anasema kwamba lengo hilo linawezekana kufanikiwa kwa urahisi kuliko ambavyo watu wanafikiria. Ziara ya Trump ni sehemu ya ziara yake ya kwanza nje ya Marekani kama rais na imefuatiwa na ziara ya kituo chake cha kwanza nchini Saudi Arabia ambako aliwatolea mwito viongozi wa Kiislamu kukabiliana na itikadi kali. Kadhalika ni ziara inayokuja wakati akikabiliwa na matatizo makubwa nchini kwake ambako kunafanyika uchaguzi maalum unaoangalia ikiwa washirika wake wanashirikiana na Urusi. Trump anatarajiwa leo mchana mjini Tel Aviv kuwa na mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kiongozi huyo pia atatembelea maeneo muhimu ya Jerusalem mji mtakatifu kwa Waislamu na Wayahudi. Hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenulwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenulwa kwa shilingi 2889 na kuuzwa kwa shilingi 2919. Euro ya Ulaya imenulwa kwa shilingi 2480 na kuuzwa kwa shilingi 2505. Shilingi ya Kenya imenulwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 68 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 73. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu, Swahili habari hatuna la ziada kwa sasa. Kwa niaba wote wale ushiriki kuletea swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema asante